皆さんこんにちは。全人類のアイドル、レイムです。もうやめたくなってきた。今回の動画は全人類60億人にお送りしていきます。今の人口は70億人だぞ。ゆとり世代じゃないです。何も言ってないわ。これじゃあ私の情報が古いみたいになるので、10億人ほど人を減らしましょう。自分が変わる努力をしろ。究極の SDGs です。環境保全に振り切ったタイプの悪役か。うるさい社会から離れて、アニマルウォッチングをしていきましょう。早速狼の群れを見つけました。動物観察を始めていきます。私の知ってる動物観察とはほど遠い状況なんですが、っていう今日にゆっくり実況初期の頃のスタイルなんかやってられねえなスタイル一度も有効したことないわ歴史捏造するなまあ私令和のゴッドハンドなので最悪じゃねえかと思っているマリサだぜ今回やっていくゲームはテキテキ投稿していたコールドオブデューティーコールドウォープレイしていくのはつい最近の大型アップデで追加された新ゲームモードそうアウトブレイクですどういうモードなんだ簡単に言えばソ連兵と米兵で協力してナチスが開発したゾンビ兵器を倒す感じだよえって意味わからないけれども何それ面白そう分かってくれると思ったちょこっと解説すると元々はチームデスマッチやコンクエストさらにはバトロワからゾンビモードまで一作で遊べちゃうし OD シリーズの目玉モードであったナチゾンビモードの無料アップデだよ普段の激しい銃撃戦とは一転して広いマップを4人チームでゾンビの群れを倒しながら前進するのがこのモードスピーディーかつ自由度の高いゾンビバトルが楽しめるないろいろ話しながらゲームを実況していくよちなみに今回もアクティビジョン社様の提供で動画制作をしております本当にありがたい限りだぜよしひとまずゾンビは処理できたかなと思っている時期も私にはありましたてめえらゾンビどもは全員シベリア送りだシベリアに送る前に地獄に送ってますよどちらも同じようなもんだろうそれに関してはその通りおっとひと夏っぽい犬が走ってきたっぽいのレベルは軽く超えてるよねとまず一体をクリアこのゲームモードはメインミッションをこなしながら進んでいくんだけどオープンワールドでもあることから至るところにサブクエストがあるよ例えばこのドラゴンの装置日本ではよく玄関先に設置されてるけどされてませんけどあそっかこれは日本といっても西暦2100年の話ねそんなに遠くない未来にしては世界変わりすぎではこのサブスクを発動させるサブクエなエリア内で倒したゾンビをドラゴンが食べてくれます科学技術の賜物ですねほど科学か紫の炎の中で一定数ゾンビを倒して食べさせればサブクエは完了ドラゴンは満足して空に飛び立っていきます科学じゃないなそうすると武器やスキルを強化できるアイテムをゲットソ連も自国の兵士を強化するためにドラゴンにゾンビを食べさせてたという伝統ある方法なのだそんなものに頼っていたから崩壊したんだろマップは広大なので車を使って移動個人的にはスピード感のあるゾンビゲームは大好物でわかるちなみに一応ソ連兵のキャラできてるんですが FPS で自分の姿は見えないので涙を流しながらカラシニコフを持ってきてますが不満なんだなのでアタッチメントマシマシにしてますあとニンニクもエローラーメンかもう一つのミニボスを討伐するミッションも続行どんな敵が来るんだ炎を投げてきたり電撃を撃ってきたりするゾンビに毛が生えた程度のやつらだよ拷問じゃねえか予想の1万倍多く敵が来たんですが最初少なく見積もりすぎだろ AK の弾幕を食らわしてやるぜ安らかに成仏できるように静かに殺してあげるね1マガジン消費と30発も鉛玉くらってる敵は確実に安らかじゃない全ては我が祖国のためにカラシニコフのさばきのもと 5.45 ミリ弾で奴らの顎を食い切れお前の武器 AK47 だろお前に前段あげるもらった相手爆発資産してるぞどういう喜びの表現だと思うそれは絶対にない横から近づくザコゾンビも撃破いやー売ってるだけで気持ちいいね爽快感が半端ないよ食べ物で例えるなら言わなくていいよラフレシアの葉っぱ爽快感あるな自然に食べられるか心配なやつでてきた食べてみなきゃわからないでしょわからないのに例に出すなのやめろ敵の頭がポンポン飛んで楽しいねハムさんことハム太郎に言うなせめて孔子くんにしとけ何の恨みがあるのあそこにいる一体でボスは最後だソ連の眼光からは逃れられない山切れてますよ星の実際ご出身なんだよ地球かなどこ出身なんだよよし報酬が分配されましたジャガーノブだ嬉しいこんな感じでスキルを強化できるアイテムもありますゲームを進めていくとともにプレイヤーも強くなっていくんだなただゾンビも強化されていくので注意体制を整えてメインクエスト始動あそこにいるでかいボスを一匹倒せば次のマップに進めるよちなみにこうやって火の玉になって移動するんだけどこの間撃ってもダメージ通りませんでいることとやってることにそごがあるのちょっと怖いよね見つけた積分に勝るものなしゾンビを全て駆逐するのだいい感じに効いてるなとどめの一撃は私がも AK47 がかっこいいからいいもんいる損なってかわいそうメインクエスト完了。ここで脱出してゲーム終了もできるけど、もっと高みを目指すため、敵が一段と強化される台にフェーズにテレポートします。略して手立てです。落語のリソースの無駄。予想外の方向から怒られた。次のフェーズに行く前に準備をしましょう。さっき言った通りにマップ内に落ちているアイテムで自身の強化が可能だよ。例えば攻撃を受けた時にダメージを軽減するアーマーや、体力を倍増させたり走る速度を上げたりできるドリンク。自身のスキルを強化できるんだな。現実世界でいうレッドブルみたいなもんだね。ちょっと差がありすぎません。モンスターの方が近かったかな。この魔法のドリンクの対抗場にエナジードリンクを出さないで。さらには武器の攻撃力や相談数を倍増させる物改造も可能次のマップに移動することはゾンビの体力や種類も増えることを意味するのでテレポートをする前に強化するのが非常に大事だよパスポートさえも準備せずに海外旅行に行こうとした私でもさすがに準備しましたさらっと明らかになった衝撃すぎる過去ちなみに海外には行けたんですか合気予約し忘れたので行けませんでしたあでよかったねということで次のフィールドにワープここドラえ
ね。武器の整備が行き届いてない。全くどこの国の土地なんだここは。ソビエト連邦ですよ。ずっという名の自然資源が豊富でいいね。返すには無理があるわ。ここで仲間全員でスノーモービルに乗車。爆速で駆け抜けるぜ。ちなみにスノーモービルは運転手も銃撃可能。これが楽しいんですわ。スピードが出てていい感じ。ドケドケ。こっちは保険入ってないからぶつかるとめんどくさい。最悪すぎるだろ。てか仲間と一緒に爆速で走ってると、暴走族にいた頃の私を思い出す。スノーモービルでやってたの北海道では日常茶飯事でした。試される第一すぎるだろ。っていうのはもちろん嘘です。お前の運転見てればよくわかるわ。ちっちっち。マリサは本当の私の腕を知らない。このドラテクを見ても言えるか普通に言えそうですね。足が折れたぐらいなんだっていうの今の足折れたのかよ重症じゃねえか。やっぱ謎のハテナマーク。美しい着地。どこかにぶつけないと気が済まないのか。爆速で駆け抜けるぜ。我々の道を邪魔するゾンビは根絶やしじゃ。撃たれたくなきゃ道を開けろ。道から離れたゾンビ撃ってません。なんだかんだあってただいま自分よりも装備が良いゾンビに襲われてます。速で突っ込んできてくさ。ワンチャンまで来ちゃった。そういう時は骨っこを上げましょう。時速2000キロ。レスキ満々じゃねえか。自然界は空格割れるかの関係なんです。ゾンビどもに食われてたまるか。絶対倒して食べてやる。感染するよね、それ。と言ってる間にこっちが食われそうです。次の圧がすごい。こういう困った経験。よくあるよね。よくないです。敵が強強兵器で捨てるならば、こっちも強強兵器を準備しちゃおう。IQ 後の対抗策やめて。ということで貯めてたポイントを利用してヘリガンナーを呼びました。兵器とかも呼べたりできるんだな。他にも攻撃機に機銃投射をしてもらったり、ミニガンを装備できたりと、ゾンビを爽快に倒すキーアイテムになっていて、実際に使っててめっちゃ楽しいこれで文字通りゾンビを一網打尽だついでに次の木も切り倒しておこう運が効いてきたのねいやー爽快爽快私の本当の力を見たかポイントで誰でも呼べるヘリの攻撃よりも個人で作ったアタッチメントの武器を持った補正の方が本当の力なのでは何も言い返せないわ。敵を一掃したところでメインクエスト開始。特定の物資を目標地点まで運ぶ感じだよ。たくさんゾンビがいるな。少しだけキルしてムシムシ。大体は相手せずに行けるもんタコ殴りにされてます。ってた。どうせだし COD ゾンビシリーズおなじみのトレイにありますか。確かゾンビを一列に並べて撃つことだよな。そうそう。天才的技術で一列に並べましょう。バラッバラじゃねえか。レールに敷かれた人生を歩まないということかもしれない。ゾンビそこまで考えてないと思うよ。諦めてキャニスターをさっさと回収します。ゾンビのおとりは味方さんに頼んだ。と言いながらしっかり守るツンデレキャラで。お前の場合は後先考えずに。発言してるだけよっしゃ運搬成功運んでる最中は移動速度が遅くなるので注意ということで2個目はバイクを使って運びますこれだったら移動速度制限を受けないからな後でわざっぷに書いておこう誰向けに書いてるんだよ4班プレイヤーに向けてですけど誰に向けてだよ無事運び終わってロケットを発射しました次のビーコンまで移動しますかということでみんなで移動中でらかに人数方バイクなんて頑張れば4人座れるでしょ座れてねえんだよ2人がバイクの上に立っちゃってんだよどうでもいいですが実は前半とは別の試合の映像となっていますでもよくなさすぎ問題途中で通信落ちしちゃったので違う試合につなげた感じですそして戦闘はラストパートへ脱出ポイントのゾンビを一掃しますヘリコプターの着地地点の確保するわけだなこれが非常にハードベテラン兵の私でも難しい AT がかかってるゾルーキーヤバくなってきたので特殊スキル発動これで一定時間ゾンビに見つからなくなりますこの間に仲間を蘇生していくと同時に二人蘇生の技を見せて差し上げ3人いればクリアできるからめる速度ギネス登録済みそんな不名誉な登録しないでこういう戦闘もめちゃくちゃスピーディーでテンポがいいからめっちゃ楽しいそんな悠長なこと言ってる暇あるのか残り10秒あるんでしょ人間たるもの努力を積み重ねる生き物根気よく食い止めば何事も成功するもんですよあと28体のゾンビぐらい倒してやらまずは距離を離すじゃん失敗しましたふざけんなまあ本当は負けイベントを視聴者さんに見せたかっただけなんだけど言い訳のベテラン兵やめて勝った時のムービーは自分で確認してみてねやりそれっぽくするなバトロアからゾンビジーデスなどの多彩な銃撃戦が楽しめる CODCW 絶賛発売中なのでよかったら概要欄からチェックしてみてねそれでは今日はここまでご視聴ありがとうございました